ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഗ്യാസ് ലോസ് ആണ് വാതക നിയമങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എക്സാംസിനൊക്കെ വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പാറ്റേണിലാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ലോ ഈ നിയമം എന്താന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാഫുകളാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ് വൈ ആക്സിസിലെ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ ഗ്രാഫുകൾ ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് കൂടിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഗ്യാസ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ലോസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഗ്യാസ് ലോ ബോയിൽസ് ലോ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗ്യാസ് ലോസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബോയിൽസ് ലോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രഷർ മർദ്ദം ടെമ്പറേച്ചർ താപനില വി വോളിയം വ്യാപ്തം ഈ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗ്യാസ് ലോസ് എല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് ഗ്യാസ് ലോസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായി പഠിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ലോ ബോയിൽസ് ലോ ആണ് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പ്രഷർ മർദ്ദം ആൻഡ് വോളിയം വ്യാപ്തം അപ്പൊ ആരെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ താപനിലേനെ ഈ ഒരു കേസിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി വെക്കുകയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരിക്കലും മാറാത്തൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോനെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം മാറാത്തൊരു വാല്യൂ ആക്കി വെക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ ആര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രഷറും വോളിയവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ റിലേഷൻ ആണ് ഈ ലോ ഫുൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ റിലേഷൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി ഇൻവേഴ്സ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല തിരിഞ്ഞ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വരിക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ബോയിൽസ് ലോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വോളിയത്തിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ വോളിയത്തിന്റെ വാല്യൂ കൂടി വരും അതാണ് തല തിരിഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കണം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൾ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് എത്ര മോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെക്കുക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരേ വാല്യൂ ഓഫ് മോൾസ് തന്നെ വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി മാറ്റാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് മാറുന്നത് പ്രഷറും വോളിയുമാണ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയും എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രഷറും വോളിയവും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയബിൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ റെസി പ്രോക്കൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കാൻ റെസി പ്രോക്കൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്
നമ്മൾ നോർമലി ഇക്വേഷൻസ് എഴുന്നു എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഈക്വൽ ടു എന്നൊരു സിമ്പിൾ അതിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്കത് പിന്നീട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സിമ്പിൾ അങ്ങ് മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആ വാക്കിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ സിമ്പിൾ അത് മാറ്റി നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിന് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ സിമ്പിൾ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റൊരു വാല്യൂ ആണ് മാറാത്ത വാല്യൂ ആണ് അതിനെന്തെങ്കിലും ലെറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെ എന്ന ലെറ്റർ ആണ് പിന്നെ ആരാ കൂടെയുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആള് വൺ ബൈ വി അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു വൺ ബൈ വി ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രഷറിന് ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണേ നമ്മൾ പ്രഷറിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ കേസാണ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു അതിന് ഞാൻ പി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു അതുവഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ള വോളിയം വോളിയം കിട്ടുമല്ലോ വി വൺ എന്നും വിളിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പി ടു വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രഷറിന് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോളിയോ ഒരു രണ്ടാമതൊരു വാല്യൂ വി ടു കിട്ടും ആൻഡ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ എഴുതാലോ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു കെ വി വൺ ഈക്വൽ ടു കെ വി ടു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പി വൺ പി ടു ആയി വി വൺ വി ടു ആയി രണ്ടാമത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പക്ഷെ കെ മാത്രം രണ്ടിലും സെയിം അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് കെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ബോയിൽസിലോട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വോളിയം മാറും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് കെ മാറുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെ ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമല്ലോ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കെയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ആണ് നമുക്ക് കാണണ്ടേ സോ താഴെ കിടക്കുന്ന വീനെ ഇപ്ര കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കെ ബൈ വി ദാറ്റ് ഈസ് പി വി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പോ ആദ്യത്തെ കേസിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു വൺ ബൈ വി വൺ ആയിരുന്നു ഞാൻ വി വൺ എന്നാണ് എഴുതി അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ട് എഴുതണം പി ടു ആണെങ്കിലോ k into 1 by v2 ടു എന്ന് എഴുതണം പക്ഷെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് തന്നെ വണ്ണും ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വൺ ബൈ വി വൺ എഴുതുന്നതിന് പകരം വി വൺ എന്നാണ് എഴുതി അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ വി വൺ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ട് കേസിലും എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കെയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കെയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന വി വണ്ണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ വി വൺ ഇതിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം കാരണം നമുക്ക് കെക്കാണ് ഇക്വേഷൻ കാണേണ്ടത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു എന്നെഴുതാം അപ്പൊ രണ്ടും കെയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പി വൺ വി വൺ വെച്ച് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷനും പി ടു വി ടു വെച്ച് കിട്ടിയ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷനും രണ്ടും കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഈക്വൽ ആണെന്നല്ലേ അർത്ഥം നോക്കി ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് രണ്ടും സെയിം
ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് നടത്തി എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പി എഴുതിയേക്കുന്ന പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു ഇറ്റ് അത് ഇത്തിരി കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനും അത് ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന വാല്യൂസിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും വി എന്ന വാല്യൂവിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാണ് അപ്പം എന്താ വീനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവിഷനോ ഇവിടെ വി വൺ വരും ഇവിടെ പി ടു ഇൻറ്റു ആണ് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ഡിവിഷനോ അപ്പം പി ടുവും ഡിവിഷൻ താഴെ വന്നു വി വണ്ണും താഴെ വന്നു അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന് ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇന്നതാണ് പ്രഷർ വാല്യൂ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വോളിയം വാല്യൂ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രഷർ വാല്യൂ ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വോളിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം ബോയിൽസ് ലോ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ദ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വോളിയം പ്രഷറും വോളിയും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ നിയമം വരുന്നത് വെച്ചാൽ താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും മർദ്ദം പി എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വ്യാപ്തം വി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു സ്ഥിരസംഖ്യ ഉണ്ടാവും കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടും കെ എന്നത് കിട്ടും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പിയും വിയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തേ പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് സോ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബോയിൽസിലൂടെ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോൾ പേടിക്കണ്ട ഒരുപാട് ഗ്രാഫുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കണ്ട ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിയും പിയും വിയും പിയും വൺ ബൈ വിയും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചുമ്മാ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറിപ്പോകാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ കേസസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു എന്താണ് ഐസോതേം ഐസോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സമം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് തേം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടെമ്പറേച്ചർ താപനില നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോ ഈ ലോ വഴി വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് ഐസോ തേം എന്ന് വിളിക്കാം ഗ്രാഫിൻ്റെ പേര് ഐസോ തേം എന്ന് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ റീസൺ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ പേര് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ചു നോക്കുവാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റൊരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കേസിലുള്ള ഗ്രാഫിനെ ഒരു ഐസോത്തം എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഗ്രാഫിനെ അടുത്ത ഐസോത്തം എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ അത് കണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട ആ ഷെയ്പ്പ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റവും തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഷറും വോളിയവും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി എന്നുള്ള വാക്കല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി തല തിരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷന് ഓൾവേസ് ഉണ്ടാവുക എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്
confused आवरद <coughs> P कूडुम बोल V डे value कोरे यान याण चेएन इदने हमको वेर उरी रीधील एक्सप्रस या इंगने याण P डे value कूडुम बोल 1 by V डे value कूडुग दन याण चेएन एन्न वेच्छाल V डे opposite साधन अले opposite आटल उरी value अले 1 by V नुर इन P डे value कूडुम बो V डे तला दिरिंज उरी value एन्न वरें पाद कूडग P V direct at inverse relationship पेर दान पट्टी ला. E चिन्नम, E proportionality चिन्नम पुरंग आने के नदर direct relationship ना तन्य आन. अपन नमक inverse relation में डिटलो एक symbol नमक use यान पट्टी ला. अपन नमक P नम V नम वैसे direct relationship पेर दाम. आरक तमला P उम one by V उम direct relationship पेर दाम. अपन दिन डे अर्थम आदि imply चे इन अर्थम इन दान P उम E V उम inverse relation आना. पक्ष P यूम 1 by V यूम direct relationship आणा नाण अर्थ अप आवर पोईंड नमक इक्वेशन एड़ुदूं बोल वलरे important आट अर्ण इरिकेंड वर पोईंड आण confusion आवान चान्स एंड अधो नाण repeated ले परन्यद पोल तरे परन्योल्लू P यूम V यूम तमिली inverse relationship एड़ुदान पागत्तिन directly proportional to V என்ன இதிக்கையின் போயில்சில் தெட்டான கரணம் P கூடும் போல் V இம் கூடும் நும் என்னதான் direct relationship அப்பாத் அவடை யூசியாம் பட்டில்லா அப்பா direct relationship லேக்கு நமக்க V இன் கொண்டிரணம் நன்றங்கள் V தல்லதிரிச்சிட்டாம் அதி அப்பா நமக்க P இம் 1 by V இம் direct relationship பாந்து பரையாம் அது imply செய்தன் one by V डेयும் graph வரக்கியாம் பரண்ணியாம் என்ன வரக்கியாம் அது ரண்டும் direct relation அல்லே ஒன்னு கூடும் போல் மட்டேது கூடுன்னும் ஒன்னு pressure ஆனு கூடுன்னால மட்டேது volume அல்லா one by volume ஆனு கூடுகதன்னியான் செய்யின் direct relationship ஆனு அப்போல் நமுக்கு graph எங்கன வரக்கியாம் ஒன்னு கூடும் மட்டேது காரணம் P கூடும்போ 1 by V இம் கூடுக தன்னியான செய்யின்னது என்னல் P கூடும்போ V கொரையான செய்தேக்குனே அதானக இதின்ட கராப்பு இங்கனே இருக்கினே அப்பு இது வலரே அதிகம் கண்பிசிங்கா நம்மல ஆதிந்தனே இவுடுரு P இம் இவுடுரு V இம் காணம்பா போயில்சில வாண்ணு நேரே inverse relationship இந்த அப்போல் கராப்பு straight line ஆயிரிக்கினாம். சு ஆர் அண்டு கேசச் கழியும் ஏன்னால் மூனாமது இனி வராம் பட்ட PV அண்டு அண்டு PV கி நம்மல கொர்ச்சு முன்னே ஒரு equation படிச்சிருந்தும் K is PV அப்போல் நம்மட கோன்ஸ்சென்றினு பரையின் வேறுடு பேரான P into V அது இந்த value எப்படியங்களும் மாரோ மாரில்ல direction எங்கோட ஆணோ, அதைய directionலைக்கி நேர் ஒரு ஒட்ட வர வரச்சாமதி இ x-axis P வராம் அல்லங்கள் V வராம் அது நம்மலும் மைந்தியான் அவசிலா y-axis லாராம் நோக்க PV ஆணங்கள் அப்பு ஒருக்கா நம்மலும் படிச்ச constant ஆணது அது இந்த value விருக்கில் மாரன் பாடில்லா அது கொண்டு ஒரு straight line ஆணுன்னலத அது வாலரை important ஆனி கையின் degree level PS exams இன் சோயிச்சு கண்டிருந்தான் ஒரு topic காண log வெச்சிட்டில் கராப்புகள் இப்பு log வெச்சிட்டில் கராப்புகளை குர்ச்சு மூனு கராப்புகளை குர்ச்சானும் உடைப் பரண்ணிட்டில்லது நம்க்கு அது இந்த base என்தான்னல் கராப் இங்கினே shape நல்லவுந்து நோக்காம் ஒரு வெரும் PV என்து வந்தாலும் straight line parallel to x-axis ரண்டு ஏசு அங்கனியான் அப்பாது நமுக்கு ஓர்த்திரிக்கேண்ட ஜஸ்சும் பைகாட்டிருங்கினி ஆனந்து வடிச்சு செல்லும் கொடுப்பும் நில்லா என்னல் பாக்கி ரண்டு கராப்பு நுக்கே ஒன்ன தே தாழைக்கி மட்டேது முகலிலேக்கி ரண்டு directions வேறேன் direction மாரே உத்திரம் புள் தெட்டு அல்லும் வேண்டி நம்மடை equation எடுக்கா எந்தாயிருந்து நம்மடை equation 
P is equal to K by V എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലോഗ് പി ഈക്വൽ ടു കെയും വിയും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയി മാറും എങ്ങനെയാ സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് ലോഗ് കെ കെക്ക് ലോഗ് കൊടുക്കാം താഴെ കിടക്കുന്ന ആള് നമ്മൾ ഇക്വ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മൈനസ് ലോഗ് വി എന്നാണ് എഴുതുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ലോഗ് വിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നു അപ്പോ ഗ്രാഫ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ആരൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ലോഗ് പി എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സിൽ എടുക്കുക ലോഗ് വി എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് വി വന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ വരണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു താഴേക്ക് വരുന്ന പോലെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് ലോഗ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ എന്താ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിലെ വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിലെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രാഫിലെയും ഈ ഗ്രാഫിലെയും വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ് ലോഗ് പി ലോഗ് പി തന്നെയാണ് പക്ഷെ വി വൺ ബൈ വി ആയതുപോലെ ലോഗ് വി വൺ ബൈ വി ആകുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ലോഗ് പി ഇസിക്കൽ ടു കെ വൺ ബൈ വി അല്ലെ കെ ബൈ വി ഈ ഇക്വേഷനെ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം കെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വി ഓക്കെ കെ ബൈ വിനെ കെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വി സെയിം തന്നെ നോക്കിയേ നമ്മൾ നമ്മൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വി എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കെ ഇൻറ്റു സോറി കെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വി എന്ന് എഴുതുന്നത് കെ ബൈ വി തന്നെയാണ് വൺ ബൈ വി നോക്കിയേ കെ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ തന്നെയാണ് സോ കെ ബൈ വിനെ കെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് കെയും വൺ ബൈ വിയും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് കിട്ടി അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവർ തമ്മിൽ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ലോഗ് എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ലോഗ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് പി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് മാറുക നേരത്തെ മൈ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലോഗ് കെ പ്ലസ് ലോഗ് വൺ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം അതാണ് ഇത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോഗ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് വൺ ബൈ വി പ്ലസ് ലോഗ് കെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ മൈനസ് വരാൻ കാരണം ഡിവിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ഡി ഈ ഡിവിഷൻ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ ആ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കെ വി എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എടുക്കുന്നത് സെയിം ഇക്വേഷനെ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിന് വേണ്ടിയിട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ പുതിയതായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട സെയിം ഇക്വേഷന് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലോഗ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ പ്ലസ് ലോഗ് വൺ ബൈ വി എന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ സോ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് പിയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക നിർബന്ധമല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വാല്യൂ ആണെന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ആ ലൈൻ എവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോഗ് പി ലോഗ് വി ഒരു ഗ്രാഫാണ് അതിൻ്റെ നേരെ തലതിരിഞ്ഞ ഗ്രാഫാണ് ലോഗ് പി ലോഗ് വൺ ബൈ വി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ പി വി വൺ ബൈ വി പി വി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ
ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ബോയിൽസ് അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന എന്താണ് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ അല്ലെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ പി അല്ലെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതേ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിലെ വോളിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മാസ് ബൈ കെ ബൈ പി എന്ന് വരും അപ്പൊ താഴെയുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുവാണ് അതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് പ്രഷർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ രണ്ടും ഇക്വേഷന്റെ മുകൾ വശത്ത് തന്നെയല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ താഴെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് പ്രഷർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഗ്യാസിന്റെ കാര്യം വെച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസസ് ബിക്കം ഡെൻസർ അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസസ് ആർ കംപ്രസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വെസലില് കുറച്ച് ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലെവൽ വരെ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്യാസിന് നമുക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പിസ്റ്റൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വരെ ആക്കി നമ്മൾ ആ ഗ്യാസിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഭാഗം കംപ്രസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അതിന്റെ വോളിയം കുറച്ച് 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 ഇത്രയും കുഞ്ഞു ഈ സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത കൂടിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ സ്പേസിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഇത്രയും കുഞ്ഞു സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഭയങ്കരമായി കൂടിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പ്രഷർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റിയും കൂടും അതാണ് കണ്ടോ ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഇവർ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയേനെ ഡി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ പി എന്ന് എഴുതിയേനെ അതാണ് നമ്മൾ ബോയിൽസിലോ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിൽസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ എന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറയില്ല ഏത് ലോയാന്ന് പോലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ബാർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് വന്നാൽ പ്രഷർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലിറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റ് വന്നാൽ വോളിയം ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെയും വൺ ബാർ അതും വോളിയം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടി എന്താ നോക്കാം വോളിയം ആണ് ഇത് പ്രഷർ ആണ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷർ ആണെന്ന് അറിയാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വോളിയം ഒരു പ്രഷർ വീണ്ടും ഒരു വോളിയം വീണ്ടും ഒരു പ്രഷർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വേഗം എടുത്ത് എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി ഇങ്ങനെ വോളിയം പ്രഷറും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിലോ ഏതാന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ബോയിൽസിലോ എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരെയായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഒരു ബലൂണിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫിൽ ചെയ്തേക്കാണ് ഇറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ ഇറ്റ് വിൽ ബേസ്റ്റ് ഇഫ് ദ പ്രഷർ എക്സീഡ്സ് പോയിന്റ് ടു ബാർ പോയിന്റ് ടു ബാറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ ആ ബലൂൺ പൊട്ടും അതൊരു വേറൊരു പോയിന്റ് തന്നേക്കുവാണ് അപ്പൊ ചാടി കയറി ഇതാണ് നമ്മുടെ വി വൺ എന്ന് എഴുതരുത് കാരണം ഈഫ് അറ്റ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ദ ഗ്യാസ് ഒക്യുപ്പൈസ് ടു പോയിന്റ് ടു സെവൻ ലിറ്റർ വോളിയം ഇത്ര പ്രഷർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത്ര വോളിയം എന്നുള്ളത് അടുത്ത സെന്റൻസിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വോളിയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രഷറിന്റെ കാര്യം തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിലാണ് അപ്പൊ അവരല്ലേ ഒരു പെയർ ആയിട്ട് എഴുതണ്ടേ വി വൺ വി ടു ആയിട്ട് എഴുതണ്ടേ അപ്പോൾ പ്രഷറിന് വൺ ബാർ എന്ന് എഴുതാം വോളിയത്തിന് ടു പോയിന്റ് ടു സെവൻ ലിറ്റർ എന്നും എഴുതാം ഇനി സീറോ പോയിന്റ് ടു ബാറിനേക്കാൾ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ ബലൂൺ പൊട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യ അതിന്റെ വോളിയം പൊട്ടാതിരിക്കാൻ പാകത്തിന് എത്രത്തോളം വോളിയം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ബലൂൺ പൊട്ടുന്ന കാര്യം പറയുന്ന പ്രഷറിനെ അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബലൂൺ പൊട്ടാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ട്രിക്കി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് പെയറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ വോളിയവും പ്രഷറും രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പെയറായിട്ട് എഴുതണം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അത് തേർഡ് സെന്റൻസിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കാൻ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി അടുത്ത പെയറിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വോളിയത്തിന്റെ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട പ്രഷറാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി വേഗം കുറെ വാല്യൂസ് കാണുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ല ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് സുഖമായി തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഫർദർ ലോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ അടുത്ത ലോ ചാൾസ് ലോ ആണ് അപ്പോൾ ബോയിൽസ് ലോയുടെ ഒരു ബേസ് അറിയാം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ചാൾസ് ലോയും ബാക്കിയുള്ള ലോസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വോളിയം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആരതിൽ വരുന്നില്ല പ്രഷർ അപ്പം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി മാറാതെ വെക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രഷർ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്രഷർ മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം ഐസോബാറുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐസോ തേം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എങ്കിൽ പ്രഷർ ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എങ്കിൽ ഐസോ ബാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരാളെ കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെക്കണം അത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് അതൊരിക്കലും മാറുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും മാറുന്നില്ല പ്രഷറും ഇവിടെ വാല്യൂ മാറാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വോളിയം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക വോളിയം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും കുറയുകയാണ് ആണ് ചെയ്യുക രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ ബോയിൽസിലൂടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പേര് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇപ്പം ഇത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ആൻഡ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സ്കെയിലാണ് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും അതിലടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെൽവിൻ സ്കെയിലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ സീറോ കെൽവിൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കെൽവിൻ സ്കെയിലിൽ ഇല്ല എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ചാൾസ് ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ ഡിഗ്രി ഫാരഹീറ്റിലൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാതെ ചെയ്യരുത് കെൽവിൻ സ്കെയിലിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ കെൽവിനിലേക്ക് എങ്ങനെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദി ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്താലും മതി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഈ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിൻ സ്കെ കെൽവിൻ വാല്യൂലേക്ക് മാറി കിട്ടും അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതുള്ളൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നേ വോളിയം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആവണ്ടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആവണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ഇതാണ് ചാൾസ്ലോയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പൊ ഇതൊന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലിരുന്നാൽ മതി എന്നാൽ ബോയിൽസിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നേ പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു അത് ഡയ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്താ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നത് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആവുന്ന ഇൻവേ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആവുന്ന കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം പിന്നെ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിക്കൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം വിയും ടിയും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻ ആയിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് നേരെയുള്ള റിലേഷൻ അപ്പൊ ഗ്രാഫ് നേരെ ഇരിക്കണം കണ്ടോ ഒറിജിനലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു നേരെയാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇവിടെ വിയും ഇവിടെ ടിയും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വി ബൈ ടി ആണ് അപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഒരു സൈഡിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ വി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ ആന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിലും പഠിച്ച് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ആ എക്സ് ആക്സിന്റെ അതേ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിൽ ആരൊക്കെ എടുക്കാം വോളിയം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാം രണ്ടും എടുക്കാം അതിൽ എന്താ പറയാ മാറി മാറി വരാം ചിലപ്പോൾ വോളിയം തരാം ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ തരാം ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ അല്ലെ കെൽവിൻ സ്കെയിലിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഐസോ ബാർ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടോ പല പ്രഷറിലാ ഗ്രാഫ് വരച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രഷറിന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ ബ്ലൂ ലൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏത് പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ഈ ഐസോ ബാർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പോയിന്റില് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വോളിയം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് എക്സിസ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊന്ന് ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ വോളിയം ഇല്ല വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് ആണല്ലോ എടുത്തേക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം വോളിയം ഇല്ല വോളിയം ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്യാസ് അവിടെ ഇല്ല ഗ്യാസിന് വോളിയം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ വോളിയം ഇല്ലാത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് കെൽവിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ ഫൈവ് വാല്യൂ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും സീറോ കെൽവിൻ അപ്പൊ സീറോ കെൽവിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മുടെ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റ് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ദ ഗ്യാസസ് ആർ സപ്പോസ്ഡ് ടു ഒക്യൂപ്പൈ സീറോ വോളിയം കെൽവിൻ സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സീറോ കെൽവിൻ എന്ന പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ വോളിയം ഇല്ല ഗ്യാസിന് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്നാണ് ആ പോയിന്റിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ചാൾസ്ലോലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക കാരണം ചാൾസ്ലോലാണ് താപനില ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നത് അപ്പൊ ചാൾസ്ലോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ലോയിലേക്ക്
ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുന്നു പ്രഷർ കുറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചറും കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫി ഗ്രാഫുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോകോർ അപ്പോൾ ഐസോ തേം ഐസോ ബാർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻഡ് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം ഐസോകോർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗേലു സാക്സ് ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഗേലു സാക്സ് ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ അപ്പോൾ അവഗാഡ്രോസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയോ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണല്ലോ മോൾസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക വോളിയോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ആര് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രഷറും ഇല്ല ടെമ്പറേച്ചറും ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിളെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുക എടുത്തിട്ടില്ല റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അപ്പം അത് രണ്ട് പേര് എന്താക്കി വയ്ക്കുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാറാത്ത വാല്യൂ വയ്ക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം എന്താണ് വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മളുടെ ബന്ധം നോക്കി ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് അണ്ടർ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഒരു ലിറ്റർ എടുക്കുവാണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഒരു ലിറ്റർ എടുക്കുവാണ് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ വോളിയം ഈക്വൽ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഗ്യാസും ആയിക്കോട്ടെ അതാണ് ഓൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും അത് ഈക്വൽ വോളിയത്തിൽ എടുക്കണം ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിലും ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിലും നൈട്രജൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈക്വൽ വോളിയത്തിൽ എടുത്താൽ ഈക്വൽ മോൾസ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ മോൾസ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അവഗാഡ്രോസ് ലോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട വാല്യൂസ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുവാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്താണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കെൽവിൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫിക്സഡ് ആക്കി വയ്ക്കേണ്ട വാല്യൂ പ്രഷർ ഫിക്സഡ് ആക്കി വയ്ക്കേണ്ട വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബാർ വൺ ബാർ പ്രഷർ ആണ് ഫിക്സഡ് ആക്കി വയ്ക്കേണ്ട വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് അത് ഇന്ന വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എസ് ടി പി അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എസ് ടി പി എന്നൊക്കെ കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി എസ് ടി പി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കേസസിൽ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷർ പ്രഷറിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിനിൽ പിന്നെ ഇനി അത് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആ വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മേ ബി നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്താ പറയുക ന്യൂമറിക്കൽസ് തരുന്ന പോലെ നമ്പർ ആയിട്ട് അത് തരാം അപ്പോൾ അത് എസ് ടി പി ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവഗാഡ്രോസ് ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ വഴി എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതാം വോളിയം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമുല നമുക്ക് ബോയിൽസിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ബോയിൽസിൽ അനുസരിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നേ പി വൺ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ബോയിൽസിലും അല്ല നമുക്ക് ചാൾസിലോ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ വേറെ പഠിച്ചിരുന്നു ചാൾസിലോ വെച്ച് എഴുതുവാണെങ്കിൽ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ഇതല്ലേ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചാൾസിലോ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം v1 വൺ ബൈ എൻ വൺ ഈക്വൽ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ അനുസരിച്ച് ഡയറക്ട് റിലേഷൻ ആണോ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിന്റെ ബേസിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ലോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ലോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജന്റെ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ലിറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് വോളിയം ആണ് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ അവ ഗാഡ്രോസ് ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാന്നാ പറഞ്ഞേ വി വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ എൻ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം And one ATM pressure 25 degree Celsius. അത് അവിടെ ആവശ്യം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് വി നോ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവ ഗാഡ്രോസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അത് അവിടെ മാറ്റിവെക്കാം ഇഫ് ഓൾ ദിസ് ഓക്സിജൻ കൺവേർട്ട് ടു ഓസോൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എടുക്കണ്ട പക്ഷെ ഈ ഓക്സിജൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ഓസോൺ ആക്കി മാറ്റി വാട്ട് വുഡ് ബി ദ വോളിയം ഓഫ് ഓസോൺ ഫോംഡ് ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഓസോൺ ആണ് ഓസോണിന്റെ വോളിയം ആണ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ വോളിയം അറിയാം ഓക്സിജന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അറിയാം ഓസോണിന്റെ വോളിയം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും കിട്ടണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് വി വൺ എന്നുള്ളത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ലിറ്റർ എൻ വൺ എന്നുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മോൾസ് എന്നെഴുതാം അടുത്ത് നമുക്ക് മോൾസ് ഓഫ് ഓസോൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മൂന്ന് മോൾസ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ചേർന്നിട്ടാണ് രണ്ട് മോൾസ് ഓഫ് ഓസോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുക മൂന്ന് മോൾസ് ഓസോൺ ചേർന്നിട്ടാണ് രണ്ട് മോൾസ് ഓസോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് മൂന്ന് മോൾസ് ഓക്സിജൻ ചേർന്നിട്ടാണ് രണ്ട് മോൾസ് ഓസോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓൾ ദിസ് ഓക്സിജൻ എല്ലാ ഓക്സിജനും ഓസോൺ ആവുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ മൂന്ന് മോൾ ഓക്സിജൻ വരുമ്പോൾ രണ്ട് മോളാണ് ഓസോൺ എന്നുള്ളതാണ് റിലേഷൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ മാത്സ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് മോൾസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എത്രയാ തരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓസോണിന്റെ കാര്യം ഓസോണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആകണമെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ വെച്ചാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക മൂന്നും പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കുമല്ലോ എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടാൻ അങ്ങനെ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോസോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ സെയിം നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് ഓസോൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഓസോണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മോൾസ് വെച്ചാൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്ക ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ആ സെയിം നമ്പറിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓസോണിന്റെ ഇക്വേഷനിലുള്ള നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാ
ഈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വി ടു ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഉത്തരത്തിനെ ഈ വാല്യൂസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വി ടു ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പം ഇതൊരു അവകാഡ്രോസ് ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു ടാസ്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് മോളാർ വോളിയം മോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മോള് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വ്യാപ്തം അപ്പോൾ ഒരു മോളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോളിയത്തിനെയാണ് മോളാർ വോളിയം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് അണ്ട് എസ് ടി പി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം സെയിം ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു മോള് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മോള് ഓക്സിജൻ എടുത്താലും ഒരു മോള് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താലും ഒക്കെ വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടുപേരുടെയും അതിന് ആ വോളിയത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളാർ വോളിയം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ മോളാർ വോളിയം പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മോൾ വോളിയം ഒരു മോളിന്റെ വോളിയം ഏത് ഗ്യാസും ഒരു മോൾ എടുത്താൽ അതിന്റെ വോളിയം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആദർശ വാതക സമവാക്യം അപ്പോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്യാസ് ലോയുടെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് ഇപ്പൊ തന്നെ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആൻഡ് എന്നില് നമുക്കറിയാം എൻ എല്ലാത്തിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് അവഗാഡ്രോസ്ലോയിൽ മാത്രം സെയിം അല്ല കേട്ടോ അവഗാഡ്രോസ്ലോയിൽ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ആണ് സെയിം ബാക്കി എല്ലാ ലോയിലും എൻ സെയിം ആണ് എൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ബോയിൽസിലോ എടുക്കുക ബോയിൽസിലോട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരുന്നു അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ടെമ്പറേച്ചറും മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ വോളിയം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രഷർ ഫസ്റ്റ് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്കൻഡ് ലോ എന്തായിരുന്നു പ്രഷറും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വോളിയം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ചാൾസ് ലോ മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല വോളിയം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റിൽ അത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതായിരുന്നു അവഗാഡ്രോസ് ലോ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളതെല്ലാം വോളിയം ആണ് സോ ഒറ്റ ഒരു വോളി എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു വൺ ആണ് ഇവിടെ മോളിൽ ടി ഇവിടെ മോളിൽ എൻ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു എൻ വൺ ഇൻറ്റു ടി എന്ത് ചെയ്താൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എൻ ടി എന്ന് എഴുതാം മോളിൽ താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് എഫ് പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊന്നും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ താഴെയുള്ള പി യു അങ്ങ് ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു ഇടണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലോ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ അപ്പൊ അതെന്താന്നുള്ള പേരൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന വാല്യൂ കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ജൂൾ പെർ മോൾ കെൽവിൻ അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂ ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ വി വൺ ഇത് ബോൾസിലോ അല്ലേ ബൈ ടി വൺ അപ്പൊ ചാൾസിലോ കൂടി ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആറെന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റിനെ കളയു
ചാൾസ് ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാം അവഗാഡ്രസ് ലോ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എൻ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി വൺ വി വൺ അതിലെ നമ്മുടെ ബോയിൽസ് ലോ ബൈ താഴെ ഇവിടെ വി വൺ ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ടി വൺ എഴുതുന്നതല്ലേ ചാൾസ് ലോ അപ്പൊ പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാർട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഡാൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അപ്പോ ഭിന്ന വ്യാപ്തം സോറി ഭിന്ന മർദ്ദം എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്താന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സ്ചർ എടുക്കുക ഗ്യാസസിന്റെ മിക്സ്ചർ ഗ്യാസുകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു വെസലില് ആ ഗ്യാസുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത വേണം ടു ഓർ മോർ നോൺ റിയാക്ടിംഗ് ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഈ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യരുത് പരസ്പരം റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോരുത് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് രണ്ട് ഗ്യാസസ് മിക്സ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഗ്യാസസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് വെറുതെ കിടക്കണം അങ്ങനത്തെ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡാൽട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസിന്റെയും രണ്ട് ഗ്യാസസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്യാസിന്റെയും പ്രഷർ നമുക്ക് വേറെ വേറെ അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന മർദ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭിന്നമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രഷറുകൾ കൂട്ടിയാൽ ഈ മിക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മൊത്തം മിക്സ്ചറിന്റെ പ്രഷർ കിട്ടും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും ഓക്സിജനും നൈട്രജനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് അതെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ മാത്രം പ്രഷർ ദൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നൈട്രജന്റെ മാത്രം ഫൈവ് നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അപ്പം എന്താ ചെയ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയനും ഫൈവ് നയൻറ്റി ത്രീയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജനും നൈട്രജനോട് മിക്സ് ആയി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡാൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇതാണ് ഒരു മിക്സ്ചറിന്റെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിലുള്ള ഗ്യാസുകളുടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ പ്രഷറുകൾ കൂട്ടിയാൽ മതി പക്ഷെ ആ ഗ്യാസുകൾ റിയാക്ട് ചെയ്യരുത് സോ പി സിക്കൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രഹാംസ് ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഗ്രഹാംസ് ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പൊതുവെ വരുന്നത് തന്നെ ഗ്യാസിനാണ് ഗ്യാസസ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകും ഗാഠത കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗാഠത കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് എത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കണ്ട താഴെയാണ് ഡി എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെന്ത് വിളിക്കാം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടിയ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ ഡെൻസിറ്റി ഭയങ്കര സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിന് മൂവ് ചെയ്ത് പോവാൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവാൻ പാടാണ് അത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടണമെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കണം അന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും സാന്ദ്രത കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അണ്ടർ സിമിലർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എസ് ടി പിയിലായിരിക്കണം ഇത് നടക്കേണ്ടത് ട
ഓർത്തിരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലോയാണ് ഡയറക്ട്ലി റിലേഷൻ വരുന്നത് ഏത് ലോയാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ വരുന്നതെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വേഗം വേഗം പ്രോബ്ലംസും ഗ്രാഫും ഡെറിവേ മറ്റേ ഡെഫിനീഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ബേസ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബ